Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem Haber'den haberlerle karşınızdayız sayın seyirciler. Bugün Lozan'ın günü. Lozan 97 yaşında ve bugün Türkiye için çok önemli olan bir gün. Çünkü tarihler 24 Temmuz 1923'ü gösterdiğinde Lozan Antlaşması imzalandı ve Mondros Sevr adeta çöp oldu. İşte bu antlaşmaya dair Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş bizlere vakit ayırdı ve bir röportaj verdi. Lozan'da gizli maddeler var mı sorusuna tepki gösterdi kendisi. Bundan sonra ne yapmalıyız dedi. Asıl bunu konuşmamız lazım dedi. Sayın seyirciler Profesör Doktor Haydarbaş'ın tespitiyle merhum demişti ki Lozan Türkiye'nin tapu senedidir demişti. Ve o dönemlerde acaba Lozan hezimet mi yoksa bir zafer mi tartışmaları yapıyordu? O bu tartışmalara son noktayı koymuştu. Sayın seyirciler aynı zamanda e, bütün bu gündemin haricinde Macron Yunanistan'a arka çıkarak Amerika Birleşik Devletleri ile beraber temas kuran Yunanistan'a arka çıkarak Türkiye'ye yaptırım talep etti. Meltem Ana Haber başlıyor. Evet sayın seyirciler ve gündemdeki başlıklara şöyle bir bakıyoruz. Gündemdeki başlıklara bakarken Lozan 97 yaşında bugün Türkiye için çok önemli bir olayın yıl dönümü. Bugün Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümü. Sayın seyirciler Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması'nı konuştuk. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başla ve kendileri bizlere vakit ayırarak çok önemli konuların altını çizdi. Ne dedi Sayın Baş? Şunları söyledi özel röportajımızda. Lozan'da gizli madde var yalanına tepki gösterdi bir izahatta bulundu ve ardından da Türkiye bugününü Atatürk'e borçludur dedi Hüseyin Baş nasıl daha bağımsız olabiliriz artık bu saatten sonra bunu konuşmalıyız diyerek o günleri hatırlattı. Genel Başkan hoş geldiniz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Hüseyin Baş'ta Lozan Antlaşması'nın önemini konuştuk. İlk cümle BTP'nin merhum lideri Profesör Doktor Haydar Baş'ın dediği gibi Türkiye'nin tapu senedi oldu. Esasında bu merhum babamın da söylediği o söylediğiniz cümle babama ait bir cümle. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olarak bizim elimizde bugün hala bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, demokrasimizin, tanınmamızın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olabilmemizin resmen de o kazanılan... Mücadele edilen, e, savaş hasatında olan, e, mücadele verilen on binlerce, yüz binlerce şehit verdiğimiz kurtuluş mücadelesinin, e, meydan muharebelerinin sonunda, masa başında da bir zafer ilanıdır. Bu noktada biz Lozan'ı esasında çok iyi anlamamız lazım. Özellikle son yıllarda dillere dolanan Lozan'da gizli maddeler var yalanına bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı tepki gösterdi. Lozan Antlaşması ile ilgili gizli maddelerin varlığı konuşuldu. E, Lozan Antlaşması ile ilgili madenlerimizi işletemeyeceğimiz, 100 yıl sonra bunları işleteceğimiz konuşuldu. Bunların hepsi yalandır, safsatadır. Bütün tarihçilerin, bütün bilim insanlarının da ortaya koyduğu, belgelerle ortaya koyduğu bir şekilde Lozan Barış Antlaşması içerisinde hiçbir gizli kapının arkasında anlaşılmayan, konuşulmayan, hiçbir gizlilik içermeyen, çok açık ve şeffaf ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının teminat altına alındığı bir barış antlaşmasıdır. Hüseyin Baş, Lozan'daki gizli maddeler sebebiyle madenlerimizi çıkaramıyoruz diyenlere de çok pratik bir cevap verdi. Lozan apaçık bir antlaşmadır. Alalım metnini okuyalım. Metninde böyle bir şey yok. Bunlar uydurmadır, safsatadır. Zaten burada çok pratikte de bir örnek var. Hani kimse metniyle uğraşmasına da gerek yok. Çok pratik bir örneğimiz var. Ben de çok anlatıyorum. Atatürk. 1934 yılında altın ve petrol arama işletmesini kuruyor. Ve 1940 yılında Raman'da, Batman'ın Raman Dağı'nda petrol çıkıyor. Ya yani Bu pratikten yola çıkarak zaten Lozan'dan 11 sene sonra bu işletme kuruluyor ve bu bulunuyor. Bu işletiliyor. Biz bugün maden işletiyoruz. Biz bugün e, kömür çıkarıyoruz, alüminyum çıkarıyoruz, bor çıkarıyoruz, linyit çıkarıyoruz ve bunları işletiyoruz. İşliyoruz, pazarlıyoruz, ticaretini yapıyoruz, devlet olarak bunu yapıyoruz. Ama bir yandan da Yüz yıllık bir e, yeraltı kaynağı arama, işletme, e, perde arası, reklam arası vermişiz gibi bir hava çiziyor. Bunlar tamamen safsatadır. Hiçbir ilgisi yoktur. Biz Lozan'da her anlamda kişisel yeraltı kaynakları anlamında, hı hı. misak-ı milli sınırlarımız e, anlamında 
Aklınıza gelebilecek her anlamda Lozan Antlaşması'nda biz bağımsızlığımızı elde etmiş vaziyetteyiz. Türkiye coğrafyasında diğer ülkelerden farklı bir pozisyona sahipse bunu da Atatürk'e borçluyuz diyen BTP Genel Başkanı bundan sonra nasıl daha bağımsız olabiliriz bunu konuşalım dedi. Bugün Orta Doğu coğrafyasında aşağıda Suriye'ye bakıyoruz. Libya'ya bakıyoruz, Mısır'a bakıyoruz, İran'a bakıyoruz ve biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bu Orta Doğu coğrafyasında adeta parlayan bir yıldız olduğunu, açan bir gül olduğunu görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Eşitlik e, ilkesine bakışımızda, demokrasiye bakışımızda, cumhuriyet oluşumuzda halkların birlikte yaşayabilmesi durumuna bakışımızda adeta Orta Doğu'nun parlayan bir yıldızı olduğumuzu fark ediyoruz. Bunu da esasında rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli merhum Atatürk'e ve onun yaptığı işte bu siyasi zaferlere borçluyuz. E bu noktada o siyasi zaferi de bize ulaştıran, orada büyük çileler çekmiş, e, saatlerce günlerce oralarda e, belli baskılara maruz kalmış ve sonunda o evet senedi, tapu senedini alıp Türkiye'ye getirebilmiş. Kıymetli İsmet İnönü'yü de burada rahmetli anmış olalım. Biz edinimlerimizi, kazanımlarımızı, Lozan'la ilgili kazanımlarımızı, bağımsızlık kazanımlarımızı Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet çerçevesinde son yüzyılın son çeyreğinde olduğu gibi geriye değil, daha ideal seviyelere, daha ileri seviyelere nasıl taşıyabileceğimizi birbiri işimizde istişare ederek, konuşarak, tartışarak Nasıl daha bağımsız olabiliriz, nasıl daha demokratik olabiliriz ve nasıl daha eşitlikleri e, içinde barındıran bir ülke olabiliriz? Bunun çalışmasını yapalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, Lozan 97 yaşında. Bunu defaten ifade ediyoruz. Belki o günleri bir kez daha hatırlamakta çok büyük e, fayda var. Dimağımıza kazımakta da çok büyük fayda var. Ve bu noktada işte Türkiye bağımsız ve egemen kılınmıştır bu anlaşmayla beraber. Aynı zamanda bu antlaşmayla beraber yani 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imzalanan bu antlaşmayla beraber tüm dünya Türkiye'yi tanıdı. E, Mondros ve Sev aynı zamanda yerle bir oldu. Hasta adam ayağa kalktı ve genç Türkiye Cumhuriyeti ben buradayım dedi. Bir önemli maddede Ermeni Devleti'nin kurulması fikri tamamıyla reddedildi. Ki bu anlaşma sayın seyirciler 1. Dünya Savaşı'nı bitiren son antlaşmadır ve en uzun yürürlükte kalan antlaşmadır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Lozan Barış Konferansı'nda tanınmıştır. Ve yine aynı zamanda antlaşmayla Türk Devleti'nin bağımsızlığı da resmen kabul edilmiştir. Son hemen maddeyi söyleyelim. Elbette ki çok madde var ama bu da çok önemli bir gerçek. O zamanın durumunu ve şimdiye nasıl bakmamız gerektiğini bizlere çok iyi anlatan bir madde. O da Türk milleti Türkiye'de yaşayan Müslüman olan herkes olarak tanımlanmış. Gayrimüslimler azınlık olarak kabul edilmiştir. Yani Lozan aynı zamanda Türk milleti kimliğinin de tapusudur. Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi anlamına gelen antlaşmayla birlikte kapitülasyonlar tamamen kaldırılmış, Türk milletinin bağımsızlığını yok eden Mondros ve Sevr Antlaşmaları geçersiz sayılmıştır. Bilindiği üzere Sevr Antlaşması, Türk milletinin tamamen Avrupalı devletlerin hakimiyeti altına girmesini gerektiren maddeler içeriyordu. Zamanın şartlarında denge siyaseti izleyen Osmanlı Devleti, bazı Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermişti. Bu sebepledir ki bu devletler birçok ayrıcalıkla birlikte güçlenerek devletin iç işlerine karışma hakkına sahip olmuşlardı. İşte Lozan Antlaşması, Türklerin haklı ve şerefli mücadelesinin zaferi özelliğindedir. Lozan Antlaşması'nın yazılması için yapılacak olan konferans 8 ay kadar sürmüştü. Türk Devleti'ni İsmet Paşa Başkanlığındaki heyet temsil etmişti. Yeni kurulan Türk Devleti, Lozan Barış Konferansı'nda eşit ve adil şekilde dinlenilmiş ve sorunları çözüme kavuşturulmuştur. Osmanlı Devleti hukuki anlamda sona ermiş ve yerini yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti almıştır. İşte madde madde Lozan Antlaşması'nın kazanımları. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
Lozan Barış Konferansı'nda tanınmış ve sorunları çözüme kavuşmuştur. Avrupalıların Türkleri Anadolu ve Avrupa'dan atma amaçları hayal kırıklığına dönüşmüştür. Ermeni devletinin kurulması fikri tamamen reddedilmiştir. Türk milleti bugünkü sınırlarını o gün tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmış ve Türkiye ekonomik özgürlüğünü kazanmıştır. Türk milletinin bağımsızlığını yok eden Mondros ve Sevr antlaşmaları geçersiz sayılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren bu son antlaşma aynı zamanda uzun yıllar yürürlükte kalan tek barış antlaşmasıdır. Antlaşmayla Türk devletinin bağımsızlığı resmen kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti antlaşma koşullarına bağlı olarak devletlerin boyunduruğuna girmemiş ve hiçbir ülkeye savaş tazminatı ödememiştir. Türk milleti, Türkiye'de yaşayan Müslüman olan herkes olarak tanımlanmış, gayrimüslimler azınlık olarak kabul edilmiştir. Yani Lozan aynı zamanda Türk milleti kimliğinin de tapusudur. Sayın seyirciler, Lozan'da gizli maddeler var, madenlerimizi bu sebeple işletemiyoruz. Yalanını ilk kez deşifre eden isim merhum Profesör Doktor Haydar Başta. Profesör Doktor Aydar Baş pek çok konuşmasında bu yalanın kaynağının İngiliz ve Yunan istihbaratı olduğunu ifade etmişti. Şimdi biz e, o konuşmalardan birini ekranınıza getireceğiz ama şunun altını çiziyoruz. Türkiye'de madenleri ilk defa ağzına alan tek lider Profesör Doktor Haydar Baştı. İlk kez bir siyasi parti lideri Türkiye'nin madenlerinden bahsederek korkusuzca ve korkusuzca, cesurca bu madenlerin tek tek Türk milletine deşifre etti ve Türk milletinindir dedi bu madenler. Bunun da altını çizelim. Biz Lozan Anlaşması'nı aldık, milletimize okuduk. Böyle bir şey yok. Yalan konuşuyorlar. Dedim acaba bu nereden çıktı? Arkadaşlar baktık ki bunun da bir kaynağı varmış. Yani 23 yılına kadar bu kaynaklar kullanamaz, kimse bunlardan istifade edemez. Yalanını Yunan istihbaratı ile İngiliz istihbaratı pazarlamış. Ve maalesef Yunanlılara ait olan bu görüş, İngilizlere ait olan bu görüş Türkiye'de taraf buluyor ve bunların sözcülüğünü yani Yunan istihbaratının İngiliz istihbaratının sözcülüğünü bizimkiler yapıyor. E bu seçimde de bunlar bize karşı görev alan insanlar. Sen kimin malını kimden kaçırıyorsun? Biz detaylı işin içine girdik baktık ki en az yüz tane büyük firma dünya çapında büyük şirketler Bizim 23 yılına kadar işlenemez dedikleri bu madenleri bugün işliyorlar. Şimdi Avrupalı bunu alıyor. Avrupa'nın hakkı benim milletim istediği zaman almaya kalktığı zaman bizim hakkımız değil. Bunlara ders vermeniz lazım. Akdeniz'de doğal kaynak arayışıyla Türkiye bir hamle yaptı ve Türkiye ile Avrupa'yı da karşı karşıya getirdi bu konu. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu kapsamda Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istemişti. Yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan gecikmedi. Açıklamada Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmedi. Sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir denildi. Akdeniz'de sular iyice ısındı. Türkiye'nin yeni kaynak arayışlarına başlaması Rum-Yunan ikilisinin yanı sıra Avrupa'yla da gerilime yol açtı. Güney Kıbrıs temsilcisi Nikos Anastasiadis'i ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunan kıta sahanlığını ihlal edenlere yaptırım uygulanmalı diyerek Türkiye'yi işaret etmişti. Plus sérieusement, nous avons en effet pendant ces 4 jours et 4 nuits œuvré pour... Macron'a yanıt Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Fransa, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler bağlamında yaptığı her açıklama ve attığı her yanlış adımla tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını biraz daha kaybetmektedir. 
Cumhurbaşkanı Macron'un beyanlarının ülkemiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir. Libya'da darbecileri, Suriye'de teröristleri, Doğu Akdeniz'de ise buranın tek sahibi benim anlayışıyla hareket edenleri desteklemeyi bırakmalıdır. Zira bu politikalardan bugüne kadar bir sonuç alamadığını, bundan sonra da alamayacağını artık anlamış olmalıdır. Ülkemizce Doğu Akdeniz'de atılan her adım, uluslararası hukuk temelinde ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarının savunulmasını hedeflemektedir. Türkiye bu vesileyle bölgede barış, refah ve istikrarın tesisi amacıyla sürdürdüğü diyalog ve işbirliği çağrılarını tekrarlamakla birlikte, uluslararası hukuktan doğan bu haklarını korumakta tereddüt göstermeyecektir. Sayın seyirciler sırada ülkemizin koronavirüs tablosu var. Daha sonra dünyaya geçeceğiz. Ee, önce düne bakalım ülkemizin koronavirüs tablosunda. Dünkü rakamlar nelerdi? 18 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 913. Rastgele tarama sonucu her 1000 kişide 2,5 pozitif rakamı karşımıza çıkıyor. Vaka sayısının arttığı illerde vatandaşın maske yaklaşımı da oldukça şaşırtıcı. Hep beraber izliyoruz. Bakalım o yaklaşım nasılmış? Türkiye'deki güncel korona verileri açıklandı. 43.343 test yapılırken 913 yeni vaka tespit edildi. Korona nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken Türkiye'deki toplam vaka sayısı 223.315'e, toplam vefat sayısı da 5.563'e yükseldi. Virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri ve Erzurum ifadelerini kullandı. Getirdi. Türkiye genelinde rastgele taramalar da devam ediyor. Yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında her bin kişiden 2.5'inde test sonucu pozitif çıktı. İstanbul'da bu oran binde 2.9. Vaka sayılarının yükseliş gösterdiği illerde vatandaşlar maske kullanmayanlara tepki gösterdi. Valla geçen tramvayda bir tanesinin hiç maskesi yoktu. Maskeni niye takmıyorsun dedim. Sana ne dedi. Ya uysam belaya kalacaksın. Geçtim ileriye gittim. Yapacak bir şey yok. Ben bugün maskemi takmıyorsam kendimi bırak vatandaşı düşünmem lazım. Ama tramvaya bakıyorsun yan yana, oraya bakıyorsun yan yana. Yani ben devletin daha sıkı tepkir almasını Herkesin istiyorum. Maskesi... Yarın okullar açılacak. Enin olmasın. Beni bırak. Çocuklar önemli. Kayseri 5. geldikten sonra bu ne ya? E gidiyor adam öyle. Adam maskeye takıyor. Koluna takıyor sanki bir şey gibi. Ee, hastalığa böyle ütela bir tavrımız var. Kabadaylık yapıyoruz hastalığa karşı resmen. Özellikle iş yerlerinde ve alışveriş merkezlerinde birçok insanımızı kasıtlı olarak takmadığını, kiralık yaptığını görüyoruz. Hastalığı biz şimdi ya da çoktan bitirirdik. Biz aslında temiz bir milletiz. Kadınımız da, erkeğimiz de oldukça temiz bir milletiz. Ama hastalığa karşı kiralık yaptığımızdan dolayı bu hastalığı bir türlü silip atamadık. Maske takmayanlar ya da maskeyi doğru kullanmayanlarsa kendilerini böyle savundu. Ya biz biraz önce otobüsten indik. Çok hava çok sıcaktı diye maskemizi şöyle indirmiştik. Tabi polis bey de görevini yapıyor. Haklı hani bir şey de diyemiyoruz. Hani yapacak bir şey yok yani. Son haftalarda üst liglere yükselen takımların taraftarlarının yaptığı kutlamalarda sosyal mesafeye uyulmamıştı. Erzurum'da vatandaşlar vaka sayısını bu kutlamalara bağlıyor. Yani özellikle çok fazla tabii ki öncesindeki tepkilere uyulmaması. Yakın zaman içerisinde de Erzurum Spor'un maskeninde yani toplu bir maç izlenmesi, şampiyonluk, şampiyonluk kutlanması, yani maç izlenmesi sonrasında kutlamalarla alakalı arttığını düşünüyorum. Takım otobüsünün gelmesi lazım. Takım otobüsünün gelmesi lazım. Takım otobüsünün gelmesi lazım. Sayın seyirciler, dünün rakamlarına baktık. Dünyadaki gelişmelere geçeceğiz ama bugünün rakamlarına da bakalım diyoruz. Tarihler 24 Temmuz. 2020 toplam yoğun bakım hasta sayısı 1248 toplam sayı bu toplam entübe hasta sayısı 379 ve bugünün asli rakamlarına baktığımızda bugünkü test sayımız 42986 vaka sayımız 937 vefat sayımız 17 bugünkü iyileşen hasta sayımız ise 1009 
Sayın seyirciler bugüne kadar toplam vaka sayısı ise 224.252. Toplam vefat sayısı ise ülkemizde 5.580. Şimdi gelin dünyadaki rakamlara bakalım. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri yeniden liderliği oynuyor. Koronavirüs tablosunda sırada dünyadaki koronavirüs tablosu var. 2019 yılının Aralık ayından bu yana dünya çapında korku ve paniğe sebep olan koronavirüs salgınında vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam ediyor. Toplam vaka sayısı 15 milyon 700 bini, toplam can kaybı da 640 bini buldu. İşte liste başı olan ilk 5 ülke. Amerika Birleşik Devletleri 4 milyon 170 bin 333 vaka sayısına sahip 147 bin 342 kişi hayatını kaybetti. Brezilya 2 milyon 289 bin 951 vaka sayısına sahip 84 bin 207 kişi hayatını kaybetti. Hindistan 1 milyon 292 bin 209 vaka sayısına sahip 30 bin 660 kişi hayatını kaybetti. Rusya 800 bin 849 vaka sayısına sahip 13 bin 46 kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika 408.052 vaka sayısına sahip 6.093 kişi hayatını kaybetti. Hem vaka sayısı hem de ölü sayısı açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin verileri dünya genelinin yaklaşık dörtte birini kapsıyor. Bu ülkede sadece son 24 saat içerisinde 1100'den fazla insan Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Üçüncü günde de binden fazla ölümün yaşanması ülkeyi paniğe sürükledi. Hastalığın kesin tedavisi için devam eden aşı çalışmalarındaysa umutlu haberler gelmiyor. Dünya Sağlık Örgütü ilk aşının 2021'den önce olmayacağını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında iyi ilerlemeler sağlandığını ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi. Sayın seyirciler Ay Ayasofya'da yeni dönem bugün itibariyle başladı. Müzeden camiye çevrilen yapıda ilk cuma namazı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 500 kişilik özel davetlinin katılımıyla kılındı. <gülüyor> Müzeden camiye çevrilen Ayasofya'nın dört minaresinden cuma vakti sırayla önce selalar ardından ezanlar okundu. Allah! Yeni dönemin ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra bakanlar ve özel davet edilen 500 kişi katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbe verirken bir Osmanlı geleneği olarak elinde kılıç tuttu. Saat 13.45 itibariyle başlayan namazda freskler ve ikonalar perdelerle kapatıldı. İçeri alınmayan vatandaşlar avluda namaz kıldı. Bazı vatandaşlarsa başka camilere gitti. Cuma namazı için tarihi Yarımada'da yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik bir bölgede güvenlik önlemi alınarak pek çok noktaya güvenlik bariyeri yerleştirildi. Tedbirler kapsamında yaklaşık 50 bin polisin çalıştığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan 21 bin polis Ayasofya ve çevresinde görev aldı. İstanbul ulaşım artık çocuklu annelere ücretsiz sayın seyirciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 0-4 yaş arası çocukları olan annelere özel olarak başvurmaları halinde ücretsiz İstanbul kart verecek. İstanbul'da küçük çocuklu annelere ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı. Konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında ele alındı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri arasında bulunan 0-4 yaş aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren rapor değerlendirildi. Görüşlerin belirtilmesinin ardından oylanan rapor oy birliğiyle onaylandı. Karar, annelerin sosyal hayata katılımını artırmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla alındı. Kararla ulaşım hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını ve buna bağlı olarak otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımını azaltmak da hedefleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de 17 Temmuz'daki kararıyla 4 yaşa kadar çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesini ve ücretsiz taşıma bedelinin belediye bütçesinden karşılanmasını onaylamıştı. 0-48 ay çocuğu olan anneler bugünden itibaren anne kart adı altında ücretsiz İstanbul kart alabilecek. 
Kartlar İstanbul Kart başvuru noktalarından veya İstanbul Kart nokta İstanbul slash annetire kart adresi üzerinden online müracaat ederek alınabilecek. Sayın seyirciler, malumunuz trafik kazaları gündemlerimiz. Bir anlık dikkatsizlik, uykusuzluk, aşırı hız ve o dikkatin dağılmasıyla kurallara uymamak. Bu hususlardan bir ya da birden fazlası bir ailenin sonu olabiliyor. İşte böyle olunca da trafik kazaları sebep oluyor. İşte 5 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı 4 ayrı kazadan görüntüler. Devrilen bu minibüs 3 cana kaydı. Kazanın adresi Ağrı'nın Patnos ilçesi. Trabzon'dan Patnos'a gelmek için yola çıkan Hanifi Yıldız idaresindeki özel araç, Patnos'a 9 kilometre kala refüjlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan 9 kişi Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan 7 yaşındaki Efkan, 13 yaşındaki Efecan ve 20 yaşındaki Şafi Dilmaç hastanede vefat etti. Bu üzücü görüntünün adresi ise Kocaeli. Uzman çavuş Erhan Uçar, Dilovası ilçesi Kuzey Marmara otoyolunda gişelere hızlı girince kontrolü kaybetti. Gişelere çarpıp alev alan araçta sürücü Erhan Uçar ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan uzman çavuş kurtarılamadı. Bir kaza görüntüsü de Kütahya'dan. Polis içinde silahlı 3 kişinin bulunduğu bir aracı takibe aldı. Kaçmaya çalışan araç Enne Barajı bölgesinde virajı alamayarak takla attı. Ters dönen otomobilde İsmail ise olay yerinde hayatını kaybederken diğer iki kişi yara almadan araçtan çıkartıldı ve gözaltına alındı. Ya abi ben size ne zaman ayıp ediyorum? Şöfür kim konserim? Valla ayıp ediyorum. Düzce'de ise zincirleme kaza vardı. İsmail Can Polat idaresindeki otomobil önünde seyir halinde olan otomobile çarparak taklalar attı. Aynı kazaya bir tır ve iki araç daha karıştı. Araçlarda bulunan yedi kişi yaralandı. <Gülüyor> Evet sayın seyirciler şimdi piyasadaki rakamlara bakalım. Daha doğrusu piyasanın ateşini ölçelim diyelim bugün de bari. Dolar 6 lira 85 kuruş. Euro'ya geçiyoruz. Euro 7 lira 96 kuruş. Ve gram altın. Gram altında fiyat 418 TL olarak karşımıza çıkıyor. Ve sayın seyirciler aynı zamanda biliyorsunuz ki bir hashtagimiz var. Türkiye'nin tapusu Lozan'dır. Ee, bu ifade aynı zamanda merhum profesör doktor Haydar Baş hocamıza da ait. Ee, Kerim Aktacir yazmış. Ehli beytin duası şehitlerin kanıyla imzalanmıştır. Ve yine Necdet Kaan Aksu ifade etmiş. Türkiye'nin tapusu Lozan ile beraber. Ayasofya Camii bugün tepesinde haçla durmak yerine müze ve cami olabiliyorsa bunu siyasi zaferin adı Lozan'la kazıldı. Unutmayalım. Bunu demiş unutmayalım İstanbul'un işgal edildiği o yılları demiş ve namaz kılarken dua etmeyi de unutmayalım demiş. Ve yine e, bir başka isim e, Ayasofya'yı bırakalım da Türkiye'nin tapusu Lozan'dır. Lozan'ın mimarı da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu inkar eden de yine bu noktada yanlıştadır demiş e, avukat e, Ö Ediz Yoras. Ve sayın seyirciler yine bir başka e, Türkiye'nin tapusu Lozan'dır hashtag ile yayınlayan, e, yayınlanan mesaj. E, Erhan demiş ki damat Ferit ve Sevr Atatürk ve Lozan tarafını seç hangisi hezimettir diye sormuş. Ve yine e, bir başka ifade Profesör Dotkor. E, Doktor ifadesiyle Sevr Anadolu'nun işgal planıydı. Lozan alt üst etti bizim için başarıdır çünkü bu işgal planını yırtıp yok ettik. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ifadesini yine Türkiye'nin tapusu Lozan'dır. Hashtag ile paylaşmış Profesör DR Sıtkım Sıyrıldı. Evet sayın seyirciler bizler sizlerle beraber bu hashtagleri okurken bunca zamandan beri hep yine haberleri sunarken Aynı zamanda da bu yayınları yaparken tabii ki arkamızda koca bir ekip var. Bu koca ekipte de yine Yılmaz Savaşçılar var. Gerçek emektarlar var. Belki bu zamana kadar ismini hiç duymadığınız kişiler bir orduyla beraber Meltem 
ana haberi yayınından yine ta tepesindeki çaycısına kadar yönetiyor. Burada çay verenimizden tutun da bize hizmet verene kadar. Ki ben teknik ekibi de burada yine unutmamak istiyorum. Başta Haydar Tarhanlı. 20 seneden beri, 20'den fazla seneden beri bizlerle beraber olan Haydar Tarhanlı teknik müdürümüz sağ olsun ve var olsun bu kadronun başında ve yine ona yardımcı olan uzun yıllar beraber çalıştığımız Kadir Yücel, Ali Haydar Baykara, Ahmet Teber, Kamil Alilli ve yine onlara yardımcı olan arkadaşlarımız Hüseyin Yunusoğlu, Nuri Karakuş, Recep Yazıcıoğlu, Enes Ersoy. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Ve biz bu ekiple ana haber bültenimizi sizlere her akşam aktarıyoruz. Bir bültende de yine onların isimlerini de sizlere duyurmak istedik. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, iyi akşamlar. Meltem TV WhatsApp attı 0552 441 3443